Hey, muy bien, estoy aquí, soy comentando Yo os traigo este último videito de multijugador Porque todavía nos queda, como sabéis, uno de zombies El novino vídeo de hoy, o sea, ya estoy muerto, la verdad Y creo que vosotros también Pero bueno, en este caso, ¿vale? Lo que vamos a revisar, como estáis viendo, es las rachas Bueno, el tema de las rachas, si hay alguna racha nueva Que evidentemente sí También eh, un poquito qué hacen las rachas Estoy haciendo la introducción, pues como siempre, para introducir el vídeo Para que sepáis de que cómo vamos a hacerlo, de qué vamos a hablar Y también, evidentemente, para spamearme un poco los otros vídeos Porque subiendo 10 vídeos en un día, aparte de morir es normal que os hayáis saltado alguno y me gustaría refrescaros un poquito la memoria para que sepáis exactamente qué es lo que habéis tenido durante el día para que podáis encontrar información sobre el juego, sobre todo la gente que lo quiere comprar y todo eso. Como ya os he explicado, estos vídeos los grabé en Los Ángeles, me invitaron a probar el juego antes de tiempo, hace una semanilla y pico, y no me dejaban subirlos hasta hoy. O sea, estoy preparando estos días antes, por eso me habéis algunos días con pelo, otros sin pelo, ¿no? Porque ya me había cortado el pelo. Entonces, pues, eh, sí, los vídeos los tengo hace tiempo, no os puedo decir nada, y el único día que me dejan subirlos es hoy. Mañana sale el juego oficialmente, así que me he tenido que meter la paliza. Para que tengáis toda la información antes de que salga el juego Así que la lista de vídeos, vale, la tenéis aquí a continuación a la izquierda Veis que tengo distribuidos entre multi zombies, multi zombies, multi zombies Así todo el rato, vale, eh, para que haya un poquito de variedad en el canal Y bueno, pues habéis tenido hasta ahora unos 8 vídeos, vale eh, Cada hora estoy subiendo uno, falta uno que será dentro de una hora Concretamente a las 6 en principio de España Estas horas que vienen aquí a la izquierda son de España Y bueno, pues como estáis viendo hemos tenido un poco de variedad de multijugador Habéis tenido un montón de cosas, los camuflajes con la materia oscura Mapas nuevos, mapas clásicos el tema también de todas las armas que hay Ahora estamos con las rachas Pero también tenéis un montón de todo, de zombies, ¿vale? De todos los mapas de zombies y alguna cosilla extra, ¿vale? De zombies que es lo que subiré más tarde Suministros y todo eso Pero bueno, ahora después de haber hecho la introducción y todo eso Pues si os parece, vamos rápidamente a repasar las rachas Tanto las nuevas como las viejas Y un poco de gameplay con cada una que sea útil, ¿vale? Verla para que sepáis lo que hacen En primer lugar tenemos por 450 puntos el RCXD Es un coche que explota, ya está Luego tenemos por aquí el dardo Que es como un dron cazador de Black Ops 2 Tú lo tiras y... Y eh, este caso lo diriges tú, ¿vale? Para poder matar a alguien Tenemos el UAV típico, ¿vale? Para ver a la gente en el minimapa El paquete de ayuda Que en este caso, pues, te toca cualquier racha dentro del paquete de ayuda Es más probable que te toquen las más baratas, evidentemente Luego tenemos por aquí el contra UAV Que lo que hace es cancelar el minimapa de los enemigos Para que no puedan ver nada, ¿vale? Está bastante bien Luego tenemos el misil Hearthstone Que es un misil que se despliega y hace bastante daño a la hora de lanzarlo En el siguiente lugar tenemos el ataque relámpago Que es un ataque aéreo muy rápido que mata bastante eh, Luego tenemos por aquí... Eh, la squad de drones, que son dos drones que identifican gente y otro que dispara. Está bastante bien esta racha, luego la veréis, ¿vale? Luego tenemos por aquí la torreta, que la... Colocas en un sitio y pues mata bastante Se queda estática matando gente Tenemos la mantis que la han mejorado, la veréis Que es una especie de AGR o algo por el estilo, ¿vale? Luego por aquí tenemos eh, unos snipers que aparecen en el helicóptero Y van matando gente desde el helicóptero Por aquí el, el helicóptero de toda la vida, ¿vale? El, el helicóptero de ataque que va matando gente y tal a su bola Por aquí tenemos el bombardero que hace varias pasadas Y va matando gente con tirando unas cuantas bombas y disparando y tal Está bastante bien, aunque no es muy muy de mi agrado Por aquí tenemos el strike team Que es una squad de dos jugadores controlados por la IA Con bastante vida y que matan bastante rápido y por último el artillero, que básicamente es lo que sería el AC-130 Así que ahora vamos a probar un poquito todas las rachas así más importantes que hay Para que veáis un poco cómo funcionan, ¿vale? Rápidamente En este caso, en primer lugar, como veis, estamos con el coche, con el RCXD Que como os digo, es un coche que tú lo tiras Y bueno, pues simplemente el coche va, va lo vas controlando tú Y vas buscando gente por el mapa Y cuando veas a alguien, pues eh, lo estallas, simplemente Ahí, por ejemplo, veis cómo me hago una doble con el coche Está bastante bien, es barato, es la primera racha, así que no está mal Bueno, por aquí vamos a ir con el... Con esta especie de dardo, ¿vale? Que, como os digo, se parece mucho al dron cazador de Black Ops 2 Pero simplemente esta vez lo controlas tú Intenta no tirarlo contra una roca para no suicidarte ¿Vale? Pero bueno, lo controlas Y eh, lo plantampas contra cualquier cosa Para que explote, aquí tenéis un ejemplo de nuevo Pero es bastante fácil, intentar pillar campo abierto Apuntad hacia el cielo, pilláis un poco de altura Y buscáis vuestros objetivos, porque la verdad Es que el dron no es que tenga mucho daño Pero te puedes llevar una doble o una triple, depende de cómo estén colocados En siguiente lugar tenemos el Misil Geston, como os digo, que lo que recomendable es Disparéis una vez, como veis eh, cae varios misiles y luego puedes caer tú con el último si, dirigiéndolo Con lo cual te puedes hacer un montón de gente del equipo enemigo Sobre todo si están juntos, ¿no? Como veis, se fija gente, tiras el misil Y luego el siguiente esperas un poco y ya caes para reventar todavía a más gente Es una racha que para lo que cuesta mata bastante, sinceramente Continuamos con el ataque relámpago Que pones como tres marcas en el minimapa Y rápidamente, pum, hace una pasada y cae La verdad es que también mata bastante y es una racha que yo personalmente recomiendo Y de nuevo aquí, pues podéis comprobarlo, ¿vale? Que, bueno, pues es una racha que... 
está bastante bien, que mata bastante También podéis comprobar que en esta partida llevaba el ataque de helicóptero Y bueno, más que el ataque de helicóptero, la squad esa, ¿no? De, de gente que va disparando en el helicóptero Pero ahora la veremos Y como veis de nuevo el ataque relámpago, pues de un misil se carga a cuatro Así que si lo tiras bien, es una racha muy, muy potente Aquí os voy a dejar, por ejemplo, la siguiente racha Que como os digo, lo que he elegido es eh, la squad esta de, vamos a decir, de gente que está en un helicóptero Ese, vamos a decir, sus snipers que aparecen en el helicóptero Y bueno, pues los tiro Y como veis, en la fit, ¿vale? Lo estáis viendo Van matando poco a poco O sea, esto no lo podéis ver visualmente Visualmente porque realmente es un helicóptero Que es como el helicóptero de ataque que se pone en el cielo Y que va buscando gente para matar No es una racha que mate una maldita barbaridad De hecho es un poco más barato que el helicóptero normal Creo que el helicóptero normal mata un poco más Pero simplemente es eso, un equipo de sniper Como veis que ahora mira el cielo, que está en su helicóptero Y todo el que, todo el que lo vea le va, le va a disparar ya veis, lo he dejado un poco para que veáis cómo mata Pero no sé, igual depende del mapa, este mapa ojo es abierto eh Pero realmente tampoco es una racha Que mate una barbaridad, yo personalmente Prefiero el ataque de helicóptero, pero como veis Matan, o sea, realmente sí que es verdad Que matan, así que ahí está Luego, la siguiente racha que he elegido Para que veáis rápidamente, es la torreta ¿Vale? Bueno, en este caso creo que era el helicóptero Y luego la torreta, el helicóptero que justo lo había Lanzado y como veis en el, en el aire pues hace Un poco más, yo creo que tiene un poco más de efecto Que, que la squad esta de, de Personas disparando desde, con el sniper desde el helicóptero, ya veis que está haciendo bastantes kills, también es verdad que este mapa es bastante abierto pero el otro también lo era, así que yo creo que más o menos está equilibrado, con lo cual personalmente recomiendo bastante el helicóptero, siempre es una racha que mata a para mi gusto, bastante Luego tenemos por aquí la torreta, ¿vale? Que como veis ya había una puesta Ya consegui está consiguiendo unas cuantas kills Y como veis se pueden poner más torretas La que estaba puesta ya se hace una triple, o es sea, espectacular Y simplemente puedes poner más de una O sea, está bien para cubrir diferentes lados del mapa con una torreta Y matan bastante Aquí os voy a enseñar en principio dos cosas en este clip, ¿vale? En el mapa de Arsenal Tenemos eh, a la vez la Mantis y el equipo de drones Que como veis aquí el equipo de drones este me hace una triple O sea, el dron se hace una triple Con lo cual mata bastante Y como os digo, hay un par de dronecillos que van junto al dron que van por el mapa y van identificando gente, de hecho lo veis en el minimapa Y aquí es cuando me pongo a controlar la Mantis Como veis, respecto a la beta, ha sufrido un cambio muy importante Y es que realmente es una racha que va muy rápido, anda muy rápido, ¿vale? O sea, no es como antes que parecía que tenía un dolor en la espalda o algo la pobre Sino que va súper, súper rápido, o sea, comparación de antes Corre muchísimo, me parece un cambio súper acertado Se puede dejar controlada por la IA o controlándola tú Yo en este caso la quería controlar yo para que la veis un poco eh, Cómo se mueve ahora y cómo mata, ¿no? Pero vamos, espectacular, o sea, la velocidad de movimiento que tiene Mola muchísimo Ahora la mantis y, y fijaos este, este pepo, eh ¡Pum! 5 O sea que han incrementado bastante el radio De explosión de los, de los pepos que lanza Digamos, los misiles que lanza este... AGR podemos llamarlo, esta mantis mejor dicho ¿No? Y mata un montón y de hecho Creo que ahora vais a poder comprobar que de nuevo Me cargo, pum, 4 y los dos que daban Que justamente estaban en mi espalda, tiro otro pepo Y pum, me cargo a los 6 con 2 misiles, o sea Espectacular racha como la han dejado, me gusta Mucho, con lo cual ahora sí que sí, la mantis Es bastante rentable en esta ocasión, si no me equivoco, lo que vais a poder ver es el bombardero este que hace pasadas y va matando gente, una especie de Warthog, por así decirlo. Y bueno, yo creo que es lo típico No esta racha no se, la, no se la suele poner mucha gente Porque realmente para el coste tan alto que tiene Tampoco es para tanto, ¿no? Yo creo que por ejemplo la Mantis, que es más barata Incluso puedes llevarte más kills, pero como estáis viendo En un mapa abierto, pues hace unas cuantas pasadas Y la verdad es que el, el bombardero se lo curra Consigue unas cuantas eh, kills, la verdad No sé exactamente cuántas pasadas hace Pero dura un buen rato, ¿vale? Y hace varias pasadas, de hecho os he dejado el clip, pues al igual que las otras rachas Aunque no veáis cómo están cayendo las bombas Pero si sí veis la feed y veis la gente que muere Aquí por ejemplo, si no me equivoco, hace otra pasada y y se carga 3, así que matar evidentemente la racha mata, pero igual es un poco cara, ¿no? Y por aquí vais a poder ver la anteúltima racha que voy a mostraros, que es el, la squad, que le han cambiado la forma de lanzarlo. Esto que estoy lanzando es el paquete de ayuda, no la squad, ¿vale? Para que veáis también cómo cae el paquete de ayuda y tal. Pero eh, la squad de compañeros, ¿vale? Controlados por la IA, tú le das al walkie talkie, lo tiras al suelo y ya está. No hace falta que estés, vamos a decir, a campo descubierto para llamarlos como antes, que tenías que tirar el botecito y tal, sino que tú pulsas la racha y ya los llamas. Y bueno, pues como veis son eh, jugadores, como digo, con controlados por inteligencia artificial, que puedes decirles que se queden patrullando una zona, o puedes decirles que vayan a su rollo por ahí, y bueno, pues eh, se van moviendo y van matando gente, como veis, por ejemplo, vais a hacer una triple, es una racha que siempre ha matado bastante, así que personalmente, aunque sea cara, sí que recomiendo equiparla porque es bastante buena, y por último, el cheto de chetos, el AC-130, que además justamente estaba jugando en jungle y tenía puesto dominio para hacer una prueba, y como os había dicho en el vídeo hace un par de vídeos creo que lo dije, eh, los bots en dominio no me gustaba jugar contra ellos porque lo único que hacían eran continuamente ir a B, todo el rato, iban al mismo sitio. Entonces pues como veis en los vídeos que os he hecho enseñando mapas, 
pues he eh, hecho que los bots jueguen punto caliente para que se muevan un poco, porque aquí con el AC, como estáis viendo, como siempre hacía el mismo recorrido, a pesar de que no se ve muy bien en jungle, pues tiraba un par de pepos y me cargaba los seis todo el rato, entonces el AC es una racha que mata, pues sí, prácticamente como, como en el Modern Warfare 2, ¿vale? O sea, no se puede pillar respawn tan vasto como en el Modern Warfare 2, pero como veis, eh, si tiras bien los misiles, mata una barbaridad, me estoy cargando de 5 en 5, de 6 en 6, prácticamente al equipo completo, entonces, racha súper cara, pero evidentemente, como veis, muy efectiva, o sea, sobre todo en mapas tan abiertos como este, aunque no se vea demasiado bien con los árboles, es que es un no parar de matar. Así que por aquí lo vamos a ir dejando, espero que os haya gustado este vídeo con las rachas, recuerdo que tenéis todo en la outro y la descripción, ¿vale? La lista de reproducción con los vídeos eh, otros que he subido y tal, y también el vídeo anterior, ¿vale? que lo tenéis por la descripción y el outro así que si os ha molado, dejo vuestro me gusta, favoritos suscribirse para más gente, adiós